ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡേ ഫൈവാണ് നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പാകിസ്ഥാനി ചിക്കൻ ഹലിയുമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അൽസ എല്ലാം പോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന എന്ന ഒരു ലൈറ്റ് സ്പൈസിനെസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അൽസ തന്നെയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെലൈക്ക് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഓൾ എന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വേഗം റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഹലീം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുതിർത്തി വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്നങ്ങ് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കത് കുതിർത്തിയെടുക്കാം അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നല്ലവണ്ണം കുതിർത്തിയെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ടൈമിൽ കുതിർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതുമാണ് നല്ലത് പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് പരിപ്പ് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റായ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മസൂർ ദാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരദ്ദാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂങ് ദാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മട്ടർ ദാൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ സാധാരണ ബസ്മത്തരി ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൂർ ദാൽ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് കുതിർത്തി വെക്കാം ഇനി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കുതിർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം അതിനുശേഷം വേണം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും സാധാരണ ഘീ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശരിക്കും പാകിസ്ഥാനി ഹലീമ് നല്ലവണ്ണം ഓയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അധികം ഓയിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ബേലീഫ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുകൂടെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അറബ് നാട്ടിലുള്ള ഹരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ മീറ്റെല്ലാം വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹലീം അപ്പം അത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അറബ് സോൾജിയർ ഭരണകാലത്ത് ഹൈദരാബാദ് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിസാംസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നിസാംസിൻ്റെ ആർമിയിലുള്ള അറബ് വംശജരാണ് ഈ ഒരു ഹലീം അത് ഹരീസ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നീട് അത് നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്തി വരുത്തിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഹലീം ആവുന്നത് അത് ദാല് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദലീം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഹരീസിന് ഈ ഒരു ഹലീം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്തുള്ള ചിക്കൻ്റെ എല്ലാം ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഫൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതിന് പറയും റേഷ്യദാർ ഹലീം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെല്ലാം അത് നല്ല ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള റേഷദാർ ചിക്കൻ ഹലീമാർ റെഡിയാക്കുന്നത് റേഷദാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിന് അപ്പോൾ ഈ ഫൈബേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം കാണാൻ പറ്റി നമ്മൾ മീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മട്ടനൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് ചിക്കൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ നമുക്ക് ഫൈബേഴ്സ് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അപ്പം സവാള വഴന്ന് വന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചക്കാളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റോറി പറയുന്നതുകൊണ്ട് അതോടെ മിസ്സായി പോയതാണ് അപ്പം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചക്കാളി പേസ്റ്റ് ക
ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് ടൈം നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് പക്ഷേ കുക്കിംഗ് ടൈം ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ച ശേഷം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ള ഗോതമ്പും അതുപോലെ ദാലുകളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതും ഇനി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒന്ന് ടു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് പോയതാണ് ഒരു ഹാഫ് ടു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് വിസിൽ വരുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഇതും ഒന്ന് അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്ലെയിം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിസിലെല്ലാം പോയി പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒന്ന് അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലയിൽ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ലവണ്ണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോന്ന് പോരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയും വെന്ത് കിട്ടണം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടിക്കുന്ന കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നങ്ങ് കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ദാലും കൂടെ ഇട്ട ശേഷമാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ആ സ്റ്റോക്കും അതുപോലെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഞാനൊരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട സൗകര്യത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ദാലു നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഹലീമ് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാട്ടാണ് ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഉടച്ചെടുക്കൽ അപ്പോൾ ചിക്കനെ എല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഉടച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം പുറത്തോട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് നല്ലൊരു ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഉടച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം അതൊരു തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് കാണാം നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിൾ പ്ലേസിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നല്ലവണ്ണം ഉടച്ചെടുക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹലീമ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹലീം ഇതാ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ നാരുകളെല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇത്രയും ഒരു തിക്നെസ് ഒക്കെ മതിയാവും പിന്നെ ചൂടാറിയിട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹലീമ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹലീമ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സവാളയും അതുപോലെ ക്യാഷ്യൂസ് പിന്നെ കൊറിയാൻഡർ ലീഫ് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫൈനലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടെ തൂവി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാനി റഷീദർ ചിക്കൻ ഹലീമ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ